Matemática, simples, simples, simples e prática. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a essa videoaula. Nela eu trago para você a correção de mais uma questão que caiu aí na prova do ITA, Instituto de Tecnologia da Aeronáutica. A questão de número 9 de matemática é uma questão muito, muito, muito interessante dentro do tema geometria plana, circunferências secantes. A questão diz o seguinte, sejam P1 de coordenadas 0 e 6, P2 de coordenadas 1 e 5 e P3 de coordenadas 2 e 6, e sejam C1, C2 e C3, circunferências centradas em P1, P2 e P3, respectivamente. Sabendo que existe uma reta horizontal que é tangente a C1, C2 e C3, determine C1 em interseção com C2, em interseção com C3, quando este não for vazio. Olha que legal! É muito legal! Mas eu já adianto, essas questões do ITA são questões muito, muito, muito interessantes, porém exige do aluno muitas habilidades, muitas ferramentas. E é por essa razão que eu trago para você nessa videoaula, especialmente para você que está do outro lado da telinha, a resolução detalhada, ilustrada, feita com todo carinho nos mínimos detalhes. Então primeiro a gente vai aqui colocar o gráfico para a gente desenhar essas circunferências. A circunferência P1. Né, tem centro 0 e 6, então aqui está na direção do zero do eixo x, na altura 6 do eixo y. Então a circunferência C1 ela tem centro em P1, que é 0 e 6. Aqui está o nosso ponto, que representa o centro dessa circunferência C1. A circunferência C2 ela tem centro no ponto P2, que é 1 e 5. 1 para o eixo do x e 5 para o eixo do y. Aqui está o centro da nossa circunferência C2, em azul. Já a circunferência C3 tem centro no ponto P3 de coordenadas 2 e 6. 2 para o eixo do x e 6 para o eixo do y. E aqui está o centro dela, P3. Certinho? Circunferência C1, C2 e C3, centros P1, P2 e P3. Agora o problema informa que existe uma reta horizontal que é tangente a C1, C2 e C3. Ela é tangente a essas três circunferências. O que, que significa ser tangente? Significa tocar em um único ponto. Então, a reta tangente a essa circunferência, ela vai tocar todas as três circunferências num único ponto aqui. Eu vou até chamar esse ponto aqui de C. Agora, veja bem. Aqui, esse segmento de reta que determina a altura do ponto P1 e P3, forma que com essa reta um ângulo de 90 graus, esse ponto aí onde tem esse ângulo de 90 graus eu vou chamar de A. Aqui nós temos uma retinha R, essa retinha R também ela é perpendicular ao eixo Y, forma 90 graus aqui, forma 90 graus aqui e forma 90 graus aqui. Vou chamar esse ponto aqui de B, aqui já tem o ponto C, vou chamar esse aqui de D e esse de E. Só para facilitar depois a conversa. Vou ampliar aqui um pouquinho para a gente perceber o seguinte. Se você pegar esse segmento de reta que vai do A até no C, esse amarelinho menor, ele é igual ao amarelinho maior, tirando fora o raio da circunferência em azul, que eu vou chamar de R. AP2 menos R. Por isso que eu ampliei aqui para você. E o AP2 é igual a P3, que é igual a 1. Veja bem, aqui o AP2 é o que vai do A até no P2, esse aqui, olha, que ele é igual ao AP3 também, que se você pegar do A até no P3, ou do A até no P2, é a mesma distância. Do A no P2 tem a mesma distância que do A no P3. E essa distância é quanto? Essa distância é 1. Por quê? Porque do 5 até o 6 é 1. Agora, eu posso dizer também que a distância do A até no C é 1 menos o raio do A que está aqui até no C, ó, o C está aqui, é 1, porque vai do 5 ao 6 é 1, menos o raio que está aqui do lado de baixo, ó, 1, porque do 6 ao 5, ou do 5 ao 6 é 1, tirando fora o raio da circunferência azul do C2, certinho? 1 menos R. Do P3 até no D, tem a mesma distância do A até no B, que tem a mesma distância do P1 até no E. Veja, esse segmento de reta que vai do P3 até no D, P3D tem o mesmo comprimento do segmento de reta que vai do A até no B e tem o mesmo comprimento do segmento de reta que vai do P1 até 
no E. Eles todos são iguais ao AP2 mais R. A P2, né, que o P2 está aqui, mais o R, que é o raiozinho da circunferência azul, C2. 1 mais R, 1 dos 5 ao 6, e o R da circunferência para chegar aqui no ponto B. E isso é igual a 1 mais R. Por que o mais R? Porque o raio dessa circunferência grande aqui, C1, é 1 que vai dos 5 ao 6, mas o raio da pequenininha. Veja que essa linha R, ela tangencia tanto C1 aqui no ponto E, como ela tangencia também C2 no ponto B. Então, do P1 até o E, tem 1 mais R. Né? Está aqui 1 mais R. Então, só ampliando um pouquinho aí, ó, de P3 a D, tem a mesma distância que de A até B, que tem a mesma distância de P1 a E. É o que está dito aqui. P3C, que vai do P3 até, não sei se eu traçar aqui um raio formando um triângulo, retângulo, né? Eu posso dizer que P3C é 1 mais R. P3C é 1 mais R, porque a gente já viu que o raio dessas circunferências C1 e C3, que são iguais, porque elas têm aqui o mesmo raio, veja, é 1 que vai do 5 ao 6, mais o raio da pequenininha de azul, que a gente chama de R, né? Agora, se eu delimitar um triângulo retângulo aqui, indo do P3 até o C, até o A, eu posso fazer o quê? Aplicar o Teorema de Pitágoras. Sabendo que esse comprimento é 1 mais R, conforme eu já disse aqui, esse comprimento aqui é 1, porque aqui vai do 1 até o 2, só pode ser 1, né? E essa alturinha aqui, ó, ela é 1 menos R. Por quê? Porque a gente já viu aqui que... Aqui, daqui aqui, seria 1. Só que tem um raiozinho aqui que está diminuído da altura desse triângulo. Esse 1 tem esse raio no meio. Se você pegar só a altura do triângulo, é 1 menos R. Certinho? Então, teorema de Pitágoras, hipotenusa ao quadrado, 1 mais R ao quadrado, é igual à soma do quadrado dos catetos. Ou seja, 1 ao quadrado, que é um dos catetos, mais esse outro cateto ao quadrado, que é 1 menos R ao quadrado. E aqui, para resolver, muitos alunos já sabem isso aqui de cor e salteado. É o quadrado do primeiro, mais duas vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Mas eu gosto de fazer o chuveirinho, gasto um pouquinho mais de tempo, mas fica mais claro, né? Uma vez 1, um, que é 1. Um. Uma vez R, que é R. Produto notável aqui. R vezes 1, um, R. E R vezes R, R quadrado. Aqui é igual a 1, um, porque 1 um ao quadrado é 1. Um. E se aqui era 1 um, mais R ao quadrado deu isso, aqui é 1 um menos R ao quadrado, é você trocar os sinais aqui do R, está tudo resolvido. Ó. Porque esse menos gera aqui, no lugar desses dois R positivos, dois R negativos. Né? Também se você quiser fazer o chuveirinho, igual eu fiz aqui, beleza. Agora esse 1. Um, Cancela esse, porque se eu trouxer esse, ele vem negativo e come esse aqui. Eu pego aqui esse R2, cancela esse, porque se eu trago R2 para cá, ele vem negativo e come esse aqui. Dois R's. Esses dois R's negativos, eu tar... esses dois R's negativos vêm para antes da igualdade como dois R's positivos, sobrando esse 1zinho aí. Então, 4 R's é igual a 1, ou seja, R é igual a 1 quarto. Achei o raio. Aí agora, o que, que a gente tem que fazer? Achar esse ponto C, que é o ponto de interseção do C1 com C2 com C3, que é exatamente esse pontinho aqui, ó. C. Quais são as coordenadas dele? Tá fácil. O X dele é 1, né? Olha, ele está na direção do eixo X, então o X é 1. O Y dele está na altura 5 mais R. Por que 5 mais R? Porque se eu pegar o eixo Y, aqui é a altura 5. Daqui até aqui tem um raiozinho do C2, da circunferência em azul. Então é 5, que já estava nessa altura, mais R, né? 5 mais R. Mas eu já tenho R, então eu vou fazer 5 mais 1 quarto. 5 mais 1 quarto, a gente encontra o MMC, menor denominador comum, entre 1 e 4, o mínimo múltiplo comum é o 4. Divide pelo denominador, multiplica pelo numerador. 4 dividido por 1, 4 vezes 5, 20. 4 dividido por 4, 1 vezes 1, 20 mais 1, 21 quartos. Então, esse ponto aqui é a altura do Y, 21 quartos, ponto C. Então, a solução aqui vai ser o ponto C de coordenadas 1 e 21 quartos. Espero que você tenha gostado, espero que você tenha compreendido e espero que você tenha sucesso nos estudos e na vida. Esses são os meus sinceros desejos. Eu amo educação. Eu acredito que o futuro do nosso país será muito melhor se 
as pessoas estudarem mais, tiverem mais conhecimento. Conhecimento é poder. Conhecimento é poder. É poder. E se você quer aprender, aprender eu aprender. vou ajudar você. Basta só você querer.